हमें पता है कि किसी भी इलास्टिक बॉडी पर जैसे कि वायर या फिर रबर स्पंज इलास्टिक बॉडी पर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे और वो डिफॉर्मिंग फोर्स फिर से निकाल लेंगे तो वो बॉडी अपना ओरिजिनल डायमेंशंस रिगेन कर लेती है लेकिन अगर हम वो डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाते गए ग्रेजुअली इंक्रीज करते गए तो वो बॉडी कुछ अलग से रिएक्ट करना शुरू करेंगी आफ्टर अ सर्टन स्ट्रेस तो यही जानने के लिए हम आज पढ़ेंगे इलास्टिक लिमिट एंड हुक्स लॉ हुक्स लॉ हमने इलास्टिक लिमिट को जानकर ही उससे डिराइव करा हुआ रहता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलास्टिक लिमिट होता क्या है नेक्स्ट पेज पर ले ले जाएंगे तो इलास्टिक लिमिट को अगर डिफाइन करना होगा बाद में हम फिर से उस ग्राफ पर आएंगे और ज़्यादा डीपली समझेंगे इलास्टिक लिमिट द मैक्सिमम स्ट्रेस टू विच द बॉडी कैन बी सब्जेक्टेड सब्जेक्टेड विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट सो इफ यू कंसिडर एन एग्जाम्पल दिस इज अ रिजिड सपोर्ट सॉरी दिस इज अ रिजिड सपोर्ट एंड दिस इज अ वायर टू विच ए लोड इज कनेक्टेड सो इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग दिस लोड द स्ट्रेस ऑन द वायर ऑल्सो गोज ऑन increasing so up to a certain load the wire can regain its original dimension but after a certain amount of force is applied or certain amount of stress is applied the wire starts uh, starts having permanent set so agar elastic limit ko humne consider kiya to usse se hum hooke's law bhi derive kar sakte hain तो अगर जब तक वो वायर जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा जब तक वो वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करती रहेगी तब तक अगर हमने स्ट्रेस ट्रेन ग्राफ निकाला तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा यहाँ तक अप टू पॉइंट ई सो हम कह सकते हैं कि अप टू इलास्टिक लिमिट दैट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच द बॉडी कैन बी सब्जेक्टेड विदाउट परमानेंट स्ट्रेस दैट इज़ द इलास्टिक लिमिट मतलब इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फ्रॉम दिस ग्राफ दैट वी डिराइव फ्रॉम द इलास्टिक लिमिट दैट इज द हुक्स लॉ देयर फोर हुक्स लॉ क्या स्टेट करता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू सॉरी विद इन इलास्टिक लिमिट सो इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बस यही है हुक्स लॉ हुक्स लॉ अब हम कंसनट्रेट करेंगे सेकेंड ग्राफ पर यह भी स्ट्रेस वर्स स्ट्रेन ग्राफ है अगर वही वायर पर लोड ग्रेजुअली हमने इंक्रीज करा तो ग्राफ कुछ ई e के बाद पॉइंट ई e के बाद ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आएगा तो अगर हम लोड इंक्रीज करते गए करते गए और आफ्टर पॉइंट ई स्ट्रेन जो होगी वो स्ट्रेस से कुछ ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगी तो एक पॉइंट आएगा कंसीडर कीजिए ये पॉइंट पी यहाँ पर अगर हमने लोड रिमूव किया तो जो बॉडी होगी वो अपने ओरिजिनल पोजिशन पर बिना जाते हुए थोड़ी सी ज़्यादा ही इलांगेट होगी और वो इलांगेशन होगा तो उसे हम कहेंगे परमानेंट सेट यस मतलब कि अगर इलास्टिक लिमिट के बाद हमने लोड ग्रेजुअली इंक्रीज किया तो बॉडी में आएगा परमानेंट सेट और अगर हम फिर भी लोड इंक्रीज करते गए तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर 
अगर हमने स्ट्रेस ट्रेन ग्राफ को एक टेंजेंट निकाली तो वो टेंजेंट स्ट्रेन कर को स्ट्रेन एक्सिस को दैट इज वाई एक्सिस को पैरल होगी अगर इस पॉइंट पे कंसीडर कीजिए इस पॉइंट को वाई इस पॉइंट पे अगर स्ट्रेस ट्रेन ग्राफ को मैंने एक टेंजेंट निकाली तो वो टेंजेंट इस ट्रेन एक्सिस को दैट इज वाई एक्सिस को पैरल होगी और इस पॉइंट पर अगर हमने वायर का बिहेवियर देखा तो वो वायर विदाउट एडिंग एनी स्ट्रेस विदाउट एडिंग एनी लोड वो वायर की लेंथ बढ़ती रहेगी वो वायर स्ट्रेच होती रहेगी इसलिए इस पॉइंट को हम फ्लो पॉइंट भी कहते हैं और इस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं वाई यील्ड पॉइंट भी कहते हैं अगर हम वैसे ही लोड ग्रेजुअली इंक्रीज करते गए तो एक पॉइंट आएगा यहाँ पर ये तो ये तो फ्लो है इतना इतना जो एरिया है यहाँ पर वायर का फ्लो हो रहा है तो ये पॉइंट आएगा एन जहाँ पर वायर एकदम पतली हो जाएगी मतलब कि वहाँ पर नेक फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके बाद नेक फॉर्मेशन के बाद वायर की लेंथ बढ़ती चली जाएगी जब तक वो पॉइंट बी तक नहीं चली जाती मतलब कि जब तक तो वो ब्रेक नहीं हो जाती और उस पॉइंट बी को हम कहेंगे ब्रेकिंग पॉइंट तो ये था वायर का बिहेवियर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेजुअल लोड और हुक्स लॉ था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू सॉरी विद इन इलास्टिक लिमिट तो सो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पता दीजिए थैंक यू सो मच